Mit navn er Mons Havgaard, og jeg er barnefødt her på, på gården. Det er en, en gammel slægtsgård, som jeg har overtaget efter mine forældre i 1991. Og den driver jeg med planteavl på 100 hektar, og så har jeg en kødplæsbesætning også af, af små 70 stykker her på køer. Når man er 6. generation på den her gård, og både har, er født og opvokset sammen med mine bedsteforældre, og, og så senere mine, mine forældre har haft gården, så er det jo noget, der ligger nærmest inde i generne. Og det her med at komme ud og, øh, og så og, øh, og høst følge årets gang på en gård, det, øh, det ligger mig meget nært, øh, og øh, det nyder jeg rigtig, rigtig meget. Så, så det er vel sådan en slags familiefølelse, øh, jeg har øh, og har vokset op med. Det er konventionelt landbrug, vi dyrker her på, på gården. Vi sprøjter vores marker, og øh, det gør vi selvfølgelig med de gængse midler, som nu engang er, er godkendt af, af Miljøstyrelsen og dem, man kan købe lovligt selvfølgelig. Sådan er det jo. Vi har nogle rigtig, rigtig gode jord her på Stævns. Faktisk noget af det bedste i landet, øh, så, så derfor så har vi sådan en, en normal god udbytter, næsten i meget hvordan øh, vejret er her. Jeg hedder Peter Rold Jacobsen, og jeg er seniorforsker og geolog ved Geos. Formålet med den her udgravning, det er at undersøge morænelæren her, hvor opsprækket den er, og hvor mange ormehuller der er. Så vi kan finde ud af, hvor meget vand, og dermed også hvor meget stof, meget stof der kan løbe igennem morænelæren. Og det man kan se her, er at lige under øh, muldlaget i den øverste meter, der er jorden gennemsat af de her huller, der er regnormehuller. Vandet vil så blive transporteret ned fra muldlaget igennem de her regnormehuller, 1-2 meter ned i undergrunden, hvor så sprækkerne vil overtage øh, transporten af vand og stoffer. Det man også kan se her i udgravningen, og det er en af de vigtige ting i den her forbindelse, det er de her sprækkeflader, som, man, som kører ned her. Og man kan se, at der er rust på fladerne, og derfor ved vi også, at der er blevet transporteret vand igennem de her sprækker. Da jeg var barn her på gården, og vi dyrkede landbrug, der kunne jeg bare se, at dengang havde man en anden tilgang til det. Der begyndte man jo at opfinde de her forskellige sprøjtemidler, som gav en væsentlig større udbytte på markerne. Der var holdningen vel det, at man, hvis man skulle give to liter af et eller andet til, til per hektar, jamen, så gav man tre, fordi så var man sikker på, at det, at det virkede. Altså. Og, og, og det vil sige, at der har man en helt anden øh, holdning til det i dag. Man er utrolig professionel som landmand og øh, kører lige nøjagtigt til den grænse, som man får råd og vejlede omkring fra vores øh, planthavskonsulenter. Jeg øh, tror godt, jeg kan tale på alle landmænds vegne. Der er ingen, der ønsker, at vi bruger nogle kemikalier, som øh, forurener vores øh, grundvand. Vores grundvand og vores drikkevand er en ressource, som er øh, helt unik for Danmark, og den skal vi passe på. Mit navn er Annette Rosenbom, og jeg er seniorforsker på Gives. Den her mark adskiller sig ved at være en bundmoræne oven på en kalk. Og den kan betragtes som værende sårbar. Det, at et areal er sårbart, det er, at der er markante motorveje ned i systemet, der forbinder jordoverfladen til regnet med grundvandet. Det vil sige, at vandet hurtigt kan transporteres via de motorveje, med eventuelt pesticider og deres nedbrudningsprodukter ned til grundvandet. Der er ingen tvivl om, at det her det gør os klogere på, hvordan vi skal bruge øh, pesticiderne mere intelligent. Øh, og ikke kun i Danmark øh, på forskellige artede jorder. Men vi ved jo også, at øh, projektet her, der bliver man øh, kigge over skulderen fra. Måske ikke kun europæisk plan, men fra verdensplan. Det jeg kan forstå, det er, at man går ind og analyserer, at der er en mulighed for, at man kan differentiere brugen af pesticider på lærerjord, på sandjord og så videre, de forskellige jordtyper. Der er ingen, der ønsker, at vi får grundvand, som er forurene. Og derfor så er jeg også rigtig, rigtig glad for at være med i forsøget. Det bliver så faktuelt, og der bliver så mange målinger på det, så vi har fuldstændig faktuelt konkret viden om, hvad det er, der kommer til at ske. Hvis det viser sig, at hvis vi bliver ved i den gænge, som vi kører i dag, 
at, at så når vi altså ned til, ikke kun til drænvandet, men helt ned til grundvandet på et tidspunkt, så er jeg da bestemt af den overbevisning, så er vi alle sammen enige om, at så stopper vi med, med pesticidforbrug.